Die dramatische Lage mit der PS5-Verfügbarkeit scheint sich jetzt auch offiziell zuzuspitzen, denn Sony gibt jetzt selbst eine anhaltende Knappheit zu. Warum das so ist und wann es wieder einfacher wird, eine PS5 ganz normal zu kaufen, das klären wir jetzt. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr PS5, Games und Hardware-Themen, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich nichts. Die renommierte Nachrichtenagentur Bloomberg, die regelmäßig Geschäfts- und Marktnachrichten sowie Daten und Analysen präsentiert, berichtete heute über die sich dramatisch zuspitzende Lage der PS5-Verfügbarkeit. So schreiben sie zum Beispiel, dass Sony warnt, die PlayStation 5 bis Ende 2022 weiterhin Mangelware sein wird, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen nur eingeschränkt in der Lage sein wird, die Verkaufsziele für seine neueste Spielkonsole zu steigern. Der japanische Konzern berichtete Ende April über die Finanzergebnisse und gab an, bis zum 31. März 7,8 Millionen Einheiten der Konsole verkauft zu haben. Im laufenden Geschäftsjahr sollen dann mindestens 14,8 Millionen Einheiten verkauft werden. Das wäre quasi analog zu den damaligen PS4-Verkäufen, die ja inzwischen mehr als 115,9 Millionen Einheiten verkauft hat. In einem Briefing erklärte dann Sony, es sei schwierig, mit der starken Nachfrage Schritt zu halten. Die PS5 war seit ihrer Veröffentlichung im November schwer erhältlich und was zum Teil auf Engpässe bei den Komponenten wie zum Beispiel die Halbleitern zurückzuführen ist. Und das Unternehmen hat keine offizielle Schätzung abgegeben, wann sich das Angebot dann auch normalisieren dürfte. Finanzvorstand Hiroki Totoki soll dann nach Angaben mehrerer Personen, die in einem Meeting anwesend waren, allerdings darum gebeten haben, nicht genannt zu werden, da das Briefing nicht öffentlich war, gesagt haben. Ich glaube nicht, dass sich die Nachfrage in diesem Jahr beruhigt, selbst wenn wir im nächsten Jahr viel mehr Geräte sichern und viel mehr Einheiten der PlayStation 5 produzieren, könnte das Angebot die Nachfrage nicht aufholen. Ein Sony-Sprecher lehnte allerdings seine offizielle Stellungnahme ab. Sony kündigte dann an, bis zu 200 Milliarden Yen, das sind dann quasi 1,8 Milliarden US-Dollar, was ungefähr 1,3 Milliarden Euro entsprechen würde, seine eigenen Aktien zurückzukaufen, nachdem ein Gewinn für das Märzquartal gemeldet wurde. Es wurde aber auch prognostiziert, dass das Betriebsergebnis im laufenden Geschäftsjahr um rund 4% sinken wird und Analysten haben dann jedoch abgewogen, ob das Unternehmen mit Hilfe der starken Nachfrage der neuen Konsole und den neuen Spielen den konservativen Ausblick dann übertreffen könnte. Die Aktien sind nämlich seit dem Gewinnbericht vom 28. April um rund 8% gefallen, nachdem sie gegenüber dem Vorjahr um 75% gestiegen waren. So sagte dann Finanzvorstand Totoki den Analysten, dass Sony die Produktion so schnell wie möglich hochfahren und sicherstellen muss, dass Konsolen in den Verkaufsregalen stehen. Die Nachfrage wird dann unabhängig von der Corona-Situation hoch bleiben. Und er versicherte auch, wir haben mehr als 100 Millionen Einheiten der PlayStation 4 verkauft. Angesichts unseres Marktanteils und unseren guten Rufs kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage sinkt. Allerdings ist es so, dass der jüngste Ergebnisbericht des Unternehmens darauf hindeutet, dass sich die Nachfrage doch etwas leicht abflacht, laut Sony gingen die monatlichen aktiven Nutzer im PlayStation Network Ende Januar bis März von 114 Millionen im Vorquartal auf 109 Millionen zurück und der Umsatz mit vollständigen Spielen ging im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zurück. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit der Verfügbarkeit. Es sieht aktuell leider nicht wirklich gut aus, dass dieses Jahr die PS5 noch regulär erhältlich sein wird und nun haben wir auch offiziell eine Bestätigung, dass dem so ist. Ist. Und wie gesagt, es sieht wohl so aus, auf regulär, normalen Weg wird es wahrscheinlich erst in circa einem Jahr oder länger vielleicht sogar möglich sein, die PlayStation 5 zu kaufen. Bis dahin bleibt leider nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und versuchen mit möglichst ein paar Tipps und Tricks, die ihr euch hier auf meinem Kanal auch anschauen könnt, eine PS5 noch zu ergattern. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.